期必须使出非常手段，若不然大军一到，粮草不足，岂是儿戏？张氏身兼西周统领政务之职，必会落个重罪呀、啊。好，参军所言甚是。那既然如此，这个重任就交给参军。想必参军绝对不会让我失望，也不会让屈都护失望。呃，长史此言差矣。下官何德何能，焉当此重任呢？此事还需长史出面才能迎刃而解呀、啊。张参军何必过谦？你乃出身西周名门，又是这西周的路氏参军，论根基、论人脉，都不输于裴某。你恃才言之凿凿，想必已经是胸有成竹了。难道你是故意出此下策，要陷我于不义？下官不敢，不是便好。只是，我现在命你去武城。负责这追缴纳税之事。既然要以家产相抵，我限你七日之内摸清五成五百户的家底，七日之后便开始追缴。好了，你也早点回去，好好做准备。裴某，静候佳音。正是，劳烦张参军了。慢走吧，我就不送了。慢走啊！下官告退，你们留步。这几年的赋税之事，是你们在负责。正是，真是辛苦你们了。如今，西周平均每户欠租三年，欠地税三年，欠掉五年，这仓中还能有余粮余帛，那都是两倍的功劳。但是金秋之前，大军必到。我不得不劳烦两位，跟我一起面对这难局。你们回去后，也好好的想一想，到底要如何，才能度过这一难关。是。这是要去哪里啊？走到哪里算哪里，就此当个逃户，也总比交不上的租掉，被抓去吃牢饭好啊！是是啊，现如今啊，是走也不容易，留也不容易，这才过了几年安稳日子，大唐的官吏又来折腾咱们西周人了。咱们五城乡远比别处要贫瘠，也没有像样的牧场果园，日子比别处过得更艰难。有几户人家能一口气拿出十几担粮食，十几匹绢帛？来交上几年所欠的租掉，这个赔偿时，看来是要把咱们往绝路上逼呀、啊！就是那些吃人不吐骨头的官吏，只想着自己升官发财，哪管我们的死活啊！既然他们不让我们活，那我们就跟他们拼了。没错，反正交不上租掉，左右都是个死，和他们拼了！我们干脆去长史家把他家抢了，让他们知道知道厉害，跟他们拼了！跟他们拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！我已看过历年账目的清算结果，西周各县拖欠的租掉数目十分惊人。若是逼着他们补齐所欠，只怕十户人家有六七户都要流亡他乡。但我若是不追缴，金秋大军一到，西周没有足够的钱粮供应军中，我这负责赋税的长史也是罪无可恕。所以租掉一事，我应也是死。不应也是死，是为死局。长史既然知道是死局，为何还要应下此事？此局固然是死局，但若拖下去只会更糟。来日他人接手
，一旦处置不当，我大唐在西周十几年的心血将毁于一旦。金秋，我们与北部必有一战，阿史那赫鲁的十万大军正严阵以待。届时，西周就是大唐的后营，这后营若是因为钱粮赋税发生隐患，被有心人挑唆产生动荡，那前军。如何还能打赢这一仗？那找死的意思是，既是死局，无法可解，唯有破之。找死是想要……不可不可，此举也许可能破局，但对于你来说，却有百害而无一利。世上之事，该做则做，该担则担。又怎能全然取决于自己是否得力？裴某作为西周长史，有些事我不做，却由谁来做呢？你的好意我心领了。有些话不该阿成说，但眼下实在顾不得这么多了。他屈家对您心存歹意，您不会不知啊。他们让您管理赋税，其险恶之心已是昭然若揭。是，您是有舍生取义之心。可就算您不为自己着想，也也总该为这个家、为夫人考虑考虑吧。裴某作为西周长史，这是我该承担的。也是他该面对的。都护有令，裴府从即刻起撤销护卫。娘子，屈司马派来的守卫刚刚都被撤走了。撤走了？你快去知会一下守月。好。说他从马上摔下来了，摔得还挺严重的，现在连路都走不了了。明天武城，他说恐怕是去不了了。郎君，郎君，屈司马派来的守卫刚刚都被撤走了。只是大唐的官员，更是西周百姓的父母官，不会不顾西周百姓的死活。咱们要相信裴长史的所作所为，都是为了让西周百姓过得更好。你个辅导人家懂什么呀？我听说有些村子已经有西周的衙役，他们在那村长李正带领下，挨家挨户的去征剿，他们闯入了各家各户，还让他们在赋税清单上按了那个手印，还查了我们的粮食和物品呢。你是裴长史的娘子，自然向着他说话了。我们休要听他在这儿蛊惑人心！住手！住手！住手！娘子，情况不妙，您还是先回去吧。自从屈都护父子回西周，好不容易才让我们吃饱穿暖。这姓裴的来了，本以为是个好官呢，这才几日啊就要清剿赋税，可见与之前的姓乔的、姓郭的贪官无异啊！这是要把我们活活给逼死呀！不让我们活，我们就和你们拼了！和他们拼了！你们听我说。我保证，裴长史定不会让他的百姓们没有活路。请你们相信长史，再给长史一些时间
。得了，得了。娘子，我们还是先回去吧。我们家娘子和郎君都是一心为百姓着想的好人，请你们不要这么冲动。他们不让咱们好过，咱也别让他们好过。出去！出去！张氏一定会解决赋税之事的。可是你们闯进张氏家中，出手伤人，有没有想过你们要承担的后果？起开！你们不要再闹了！放手白三，快去叫韩医师。是。小唐，小唐，别担心，我还好。我看你一点都不好，别说话了。夫人的伤呢，多是擦伤和扭伤，伤口已经清洗和包扎好了，隔日换药即可。这个是我们韩家祖传的跌打酒，用这个呢，涂到伤口上可以消肿祛瘀，只是会有点痛，夫人要忍着些。劳烦韩医师了。小谭也受伤了，劳烦韩医师去帮小谭医诊治一下。好，阿尼，多付韩医师一些诊金。是，夫人，您说的哪里话？我怎么能收恩人家的诊金呢？韩医师，你就莫要再推脱了，这也是娘子的一番心意。是啊，韩医师，收下吧。阿尼，送送韩医师。是。好疼，你轻一点吗？你忍着一点，现在不活血祛瘀，明天会更疼的。你说说你啊，这么多伤，多危险啊！还算今天运气好，要是我再来晚一点，别说小伤小病了，说不定连你小命都丢了。你不是来救我了吗？没想到那屈之战，竟然不惜激起民变，如此不计后果，真是出乎我所料。你放心吧，我已有破局之法，定然不会让他们失望。即便你破了这覆水死局。但只要大丈公主一日还握着屈崇玉的妻儿，那屈之战便不会泄了杀我们之心。守约，我想回趟长安。虽然我没有十足的把握一定能成功，但我觉得我们值得去赌一下，那是我们唯一能翻盘的机会。长安有义父，有武后，我不会有危险的。今日毒户将裴府院外的护卫全都撤走了，随后便有民众前去闹事。库蒂夫人受伤了，还有我刚才看见院子里有好多衙役。司马，何意呀、啊？我等奉都护之命在此守卫。哎，司马。
。现下常州明月沸腾，司马此时出现，恐怕会遇到危险，还请司马暂时留在宫房内。让开！都护严令，不得让司马外出，否则小的几人性命不保，还请司马体恤。松开，不然我现在便杀了你。司马要杀，只死小的一人。若今日放司马出去，死的便是小的一家。好，那我现在便成全你吧。我若拦你。是不是也要把我杀了呀，玉郎？你先在宫房里委屈几日，待外面事态平息了之后，你爱去哪儿就去哪儿，我一点都不干涉你。阿爷师傅有事在瞒着我，我能有什么事情瞒着你啊？我不让你出去。我真的是为了你的安危着想，我救你这么一个儿子，你要是有个三长两短了，以后你让我怎么活呀？我要是执意要出去呢清简此次来西周，绝非表面上那么简单。你若一意孤行要杀，恐怕会祸延我们屈家。我若不杀他，才会祸延屈家。阿爷，我知道你在担心什么。我虽然老了，可还没有糊涂。都护，都护，不好了！怎么了？屈夫人与王明府不知为何吵了起来。屈夫人现在正闹着要上吊呢。静宁，你又在胡闹什么？静宁呢？你们怎么在这儿？都护，司马。我问你们，静宁呢？来人呢？不用叫了。静宁已将侍卫遣走，短时间内没人会来打搅我们。阿爷，阿兄，琉璃跟裴长史并非是来害我们屈家的。我想你们之间一定有很多的误会，今天晚上好好聊一下吧。景宁，你要做什么？把门给我打开！别嚷了，你再大声也是无用。我做这件事情完全是为了我们屈家。你少安无躁，和裴长史好好聊。等你们谈妥了，我自会把门打开的。胡闹！你把门给我打开！夫人呐、啊，你平时锁我也就算了，你这样对都护是不是不太妥呀？我不把他们锁在里面，他们能好好谈吗？你忘了，还是你求我帮他们？王俊茂，我听到你的声音了，你赶紧把门给我打开，听到没有？哎，来了！过来，过来，你事儿都做了，还解释干嘛？瞧你那怂样！不是夫人，哎，夫人啊，你来，你走不走？你的都护啊！我一会儿来给你开门啊！九娘，九娘，你给我回来，赶快把门打开！你们不要以为说动了静娘，就能相安无事。这里是西周，就算你们挟持了我，也改变不了什么。都护，您误会了，我们此来并没有恶意，并无恶意。自打你们来了西周之后，我几次三番想置你们于死地，现下你们记忆之情，还寻上门来，竟然跟我说，并无恶意。我们知道您所做的这些，并非出自您的本意。您是受人要挟，迫于无奈，所以我觉得我们可以开诚布公的谈一下。您到底受了谁的要挟
，到底是谁胁迫您？又是谁握着我们曲家的把柄，让您铤而走险，不惜煽动民变，也要置裴行俭于死地？阿爷，是林海大长公主，她以抚仙和松儿的性命相许，要我。瞒下去吗？就算我告诉你了，你又能怎样？啊，去闯河东公府吗？还是把林海给杀了？她可是大长公主啊，是圣上的亲姑姑。她如果不把人给我交出来，管她是谁。你子，你是想毁掉整个曲家吗？方法能救出他们母子，二位是否愿意跟我们谈一下又是以何种方法，让那骄横刚愎的大长公主乖乖就范？老夫并非是怀疑夫人，只是事关我儿媳和孙儿的性命，还是问清楚点比较好。我和武后的关系，都护想来也清楚。若武后出面向河东公府施压，您觉得大长公主还敢强扣着人不放吗？武后与夫人的姊妹情深，老夫自然是知晓的。但裴长史因何获罪，也是天下皆知啊。试问，武后凭什么要帮一个反对自己之人呢？守约获罪，不过是他与圣人演的一出戏，难道都护不知此事？但裴长史反对立武士为后，也是不争的事实啊。裴长史，啊,啊，那句“国家祸乱，必自此始”，想必乃是裴长史发自内心的吧。我今天就跟你们说句实话，我可以让你们多活几日。你们今日所说的说服不了我，为我屈家荣辱，我可以做任何的事情。张氏明日还要继续数量交税，等你们再有家策，我们再做商议，如何
去武城，要多穿点。还有，没事，我会保护好我自己。倒是你，没有我在你身边三哥，明日之事，你说怎么办啊？那五城乡，且不多说。上贤乡那个地方民风彪悍，恐怕有意外啊。我看明日讲事一事，必定引起民怨。可不是吗？那我保护长史，老四和老五，你们俩跟着我。五城乡距离西周有一炷香时间，上贤乡距离西周颇近。你们几个人留在西周保护夫人，防止上贤乡的人闹事。你们觉得怎么样？对啊，那这样做的话，不就万无一失了？哎听说张怀吉、张参军坠马受伤了，今日啊，裴长史会亲自带人过来收脚。啊，还有这种事儿啊？可不咋地。有传闻说，张参军是故意从马上摔下来的，就是想躲过这份差事。这不是断了咱们最后一点希望了吗？那裴长史是大唐派来的官吏，为了保住自己的官帽，哪里会管咱们的死活啊？现在形势竟如此严峻，这帮人要是真的闹僵起来……裴长史恐怕很难全身而退啊！要我说啊，刑不罚众，横竖咱们就是砸锅卖铁也补不齐欠的税啊！难道他们还要把所有人都抓起来？要这样发展下去，张氏夫人那边，你们几个务必保护好裴长史，我先回张氏府。既然无人为我们说话，那我们就跟他们拼了！就是就是，那咱们也该为我们的一家老小拼一回了！对。跟他们拼了！走走，跟他们拼了！走走。今日各位户主去武城听命便好，怎么来了这么多人？若是你的父兄，今日去了武城，面对煞星。你能不担心？能不出来看看吗？裴长史不是什么煞星，我们在他身边当差也有些时日了。他待人宽厚，为人谦逊。今日若大家跟他好好说，让他明白大家的苦处，我想他也不会不讲道理啊裴长史已经出发前往武城，但是临行前，他去了张怀季家，将张怀季一并带走了。
事怎么就到这么闲了？摔成这个样子，不就是为了躲过今天吗？是啊，这裴章石好大的官威啊！我看这裴章石今日是不想让咱们活了呀。是啊。今日向武城乡所有客户传来，所谓何事？想必尔等早已知晓，本乡租调地税拖欠不止一日，如今局势动荡，军粮吃紧，正是西周上下一心，共度难关之际。如今裴章使就在此处，还望大家识情大体，莫以为此次还可以蒙混过关。裴章使，以按您的吩咐。将武城乡三百八十二户拖欠账目清算完毕，家产登记在册，人已到齐，请张氏发落是不是应该早些开始清剿？以张参军之见，该如何开始清剿？下官已然这样了，张氏不要为难我了。你想怎么清剿就怎么清剿。哦，我想怎么清剿就怎么清剿。只是张氏切莫激起民愤，不然下官……若是一会儿我不小心激起民愤，你这副样子……恐怕也跑不了啊！今日，那个裴长史去武城乡收取欠租了。他还扬言，若还不起欠租者，将以家产来抵数。什么？家产？家产？这就怎么是好？大家听我说，大家听我说，我相信大家都跟我一样，都是上贤乡的穷苦人家。今日后，我们将失去我们的家园、田地，还有属于我们的一切财物。只有流亡他乡，再无其他的办法了。我孩子才刚出世啊，他哪经得起流亡之苦啊？这不是让我看着他夭折吗？家父年事已高，腿脚还有重疾，这，这叫我们怎么活呀？既然那个姓裴的抢夺我们的家产，那我们也可以抢夺他的家产。对。咱们去他家，他抢我们，我们就去他家抢回来。走，咱们去陪服。走，抢回来，给那姑娘夫人一个教训。赶快回屋休息吧，娘子，你快回去吧，这儿还有我们呢。请各位村正、里正向前回话。望诸位为我解答。今日武城，半数的百姓在此，看上去都是勤劳朴实之辈，并非刁民。可为何这赋税之欠会如此严重？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊
？难不成这裴长史真是初来乍到，什么都不知晓？各位村正李正，原本有协助官府清剿赋税、租调之责，可为何这五成的拖欠，相比别处如此严重？难道是因为诸位有失职之过吗？大人明鉴，小的们怎敢失职啊？只是这赋税的数目实在是太高了，若是按数缴纳，整个五城乡一半的百姓都要当了逃户啊！小的们也是无计可施啊！竟是这样，张三军，这五成拖欠赋税，竟是因为税负过重，我怎么没有听你提起过？启禀张师，五成的税负是从乔都户开始，多年来一直如此。那日，长史交代下官，下官以为长史已然知晓啊。我自然知晓此事是乔都户所定。但我不知道这个税赋会令五成一半的百姓倾家荡产。请问张参军，刚才村正所言是否属实？是否属实？下官不敢断言。但乔都护在时，五成的税赋是没有拖欠过的呀。这是说的什么话？张参军，你这么说，是想让裴长史也像乔都护一般抄家拿人、催笔贤良吗？就是对、啊，是。娘子，婢女们已全部躲进地窖。好，你和小谭也进去躲躲，等危险过去了，我再叫你们出来。娘子，你不走，小谭也不走。是，娘子在哪儿？我们就在那儿。好，那我们就站在这儿，看看他们到底想做什么。敢问村正，便如张参军所言，同样的赋税，乔都户在时就不曾拖欠，乔都户一走，不到六七年的光景，拖欠达半数以上。难道真是前两位都户心善，有刁民诚心相欺？我们就刁民。乔都护在时，确实是无人敢拖欠税赋。可好些人家，两年间便穷得精光，有的做了逃户，有的投身于官宦之家为奴，谋口饭吃。郭都护来后，也曾登记了各家的产业，哎，实在是无法催缴，只能让大伙先缓一缓了。这三四年间，屈都护仁慈。我们才积攒了一点钱米财帛。既然长史大人已经登记过了，不如去看看，有几户人家不是变卖了牛羊、田产，才交的赋税呀？说对呀，是啊。裴某也曾听闻，西周不适宜种桑养蚕，调制一项本是艰难些，但是一丁百亩田。每年四担粟黍，为何也交不上来？哪有什么百亩田？沙丘也要算吗？是啊。我们这里有十亩便不错了。对呀，没有十亩啊。